வெல்கம் டு ஜென் தமிழ் சேனல் என்னடா என் கூட இருக்கிற குண்டு பையனை காணும்னு பாக்குறீங்களா அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு இன்னைக்கு சர்வேஷ் எது பத்தி பேச போறாருனா டுமாஸ் பீச் ஹை விவர்ஸ் இது ஒரு நாலாவது வீடியோ சண்டே சோ சண்டே நாலு வீடியோ போட்டீங்க அப்படின்னு பாக்குறீங்க சோ அது என்ன முடிஞ்ச வரையும் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ ஒவ்வொரு விஷயமா கேதர் பண்ணி உங்களுக்காக நான் சொல்றேன் சோ இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா டுமாஸ் பீச் அதாவது அது வந்து குஜராத்ல இருக்குது சோ இந்த துமாஸ் பீச் ஏன் அது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா சொல்றீங்க சாதாரண பீச் தானே ஏன் அது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் பட் இந்த துமாஸ் பீச் எவ்வளோ பெரிய மிஸ்ட்ரி கலந்தது துமாஸ் பீச்ல பாத்தீங்கன்னா மண்ணு கூட கருப்பு கலர்ல தான் இருக்கும் என் பேர் வந்து சதீஷ் சோ அந்த மண்ணு கூட கருப்பு கலரா தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டுல நம்ம மண்ணு கட்டலாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அந்த பீச்ல மண்ணு கூட கருப்பு கலர் தான் இருக்கும் சோ அங்க நடந்த ஒரு மிஸ்ட்ரியான ஒரு சம்பவம் அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சோ நான் நான் படிச்ச வரையும் டுமாஸ் பீச் பத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய மிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு சோ நிறைய ஃபேக் நியூஸ் இருக்கு நிறைய ரியல் நியூஸ் இருக்கு சோ அதுல நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரே ஒரு ரியல் நியூஸ் அதை அதை பத்தி நாம இப்ப பேச போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் மூணு பேர் பீச்சுக்கு போறாங்க அப்பா அம்மா அவங்களோட பையன் சோ அந்த பீச்ல பாத்தீங்கன்னா கருப்பு மணல் அதனால நிறைய மிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு அதனால எப்பயுமே கூட்டம் அப்படியே அலம் போதுங்க அப்படியே ஜாலியாக அங்கெல்லாம் போலாம் பட் அங்க பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் அப்பா அம்மா தம்பி மூணு பேர் காலையில வராங்க ஸோ காலையில வந்த பின்னாடி அவங்க சாயந்தரம் வீட்டுக்கு கிளம்பலான்னு கிளம்பும் போது அவங்க பையனை காணும் சரி இங்கதான் விளையாண்டு இருப்பான் வந்துருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள விட்டுட்டு ஜாலியா அவங்க என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது டைமும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு பையனும் திரும்பி வந்ததா இல்லை ஸோ அங்க இருக்கிற போலீஸ் மேன் வந்து இங்க யாரும் நிக்காதீங்க ஸோ இது ரொம்ப மிஸ்ட்ரியான இடம் இது ரொம்ப மிஸ்ட்ரியான இடம் ஸோ வீட்டுக்கு கிளம்புங்க அப்படின்றாங்க ஒரு போலீஸ் மேன் அந்த போலீஸ் மேன் அந்த போலீஸ் மேன்ஸ சொல்றத எங்க கேட்கல ஏன்னா அவங்க பையன் அவங்களுக்கு இல்லை பையன் அவங்களுக்கு காணும் அதனால அவங்க வந்து கேட்கல சோ அவரும் நிறைய டைம் சொல்லிட்டாரு இது ரொம்ப மிஸ்ட்ரியான இடம் யாரும் இருக்க வேணாம் கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பட் அங்க இருந்தவங்க யாரும் கிளம்பல சோ அந்த பையன் பேர் வந்து விக்டர் அந்த விக்டரோட அப்பா என்ன பண்றாருன்னா இங்க பொம்பளைங்க இந்த நேரத்துக்கு இருக்க வேணாம் சோ விக்டரோட மாமா மாமாவை கூட்டிட்டு கிளம்புங்க டே மா தம்பி நீ போய் அவங்க விட்டுட்டு வந்தது அப்படின்னு விக்டரோட அப்பா சொல்றாரு சோ அங்கே இப்ப யாரு இருக்கிறதுனா விக்டர் விக்டரோட மாமா அப்புறம் தாய்மம் செகண்ட் விக்டரோட மாமா அப்புறம் அந்த போலீஸ் சோ இந்த மூணு பேரும் விக்டரை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க மூணு பேர் ஒரே இடத்துக்கு போக வேணாம் தனித்தனியா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்பா விக்டரோட அப்பா வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறாரு விக்டரோட மாமா ஒரு இடத்துக்கு போறாரு விக்டரோட போலீஸ் ஒரு இடத்துக்கு போறாரு சோ விக்டரோட அப்பா அந்த இடத்துக்கு போன உடனே அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க பையன் அப்பா அப்பா அதாவது அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடுற மாதிரி அவருக்கு சவுண்டு கேட்டுது அங்க போய் பார்த்தா அவங்க பையன் இல்லை அப்படியே பின்னாடி இருந்து அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குது அங்க போய் பார்த்தாலும் அந்த சவுண்டு இல்லை அவங்க பையன் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியே ஒவ்வொரு டைமும் நடக்கும்போது அவருக்கு பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறுச்சு ஸோ அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸும் அவங்க மாமாவும் தேடிட்டு இருக்காங்க போலீஸும் அவங்க மாமாவும் தேடும் போது ஒரு தடையும் கிடைச்சிருக்குது அதாவது அது மா போலீஸ்க்கு போலீஸுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப மிஸ்ட்ரியான இடம் அதனால இங்க நிறைய பாடிஸ் கிடைச்சிருக்கு அதாவது நாக்கு தள்ளி ஒரு கொடூரமான முறையில நிறைய பொணங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதை பத்தி நான் சொல்லணும்னா எனக்கு கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்குது ஏன்னா நான் இந்த ரூம்ல தனியா இருக்கிறேன் இப்ப என் தம்பியும் வெளியே போயிட்டான் அதனால ரொம்ப பயமா தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு ஸோ அப்போ போயிட்டு வீட்டில இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அவங்க அப்பாவை கூப்பிடுறான் ஸோ அவங்க யாரும் இல்லை அடுத்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா போக போக பயம் ஏறிக்கிட்டே போகுது அவங்க அப்பா அங்கங்க அந்த அவைகள் கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குது அங்கே போய் ஒவ்வொரு டைமும் ஏமாத்துட்டு வர்றாரு 
ஸோ அவர் லாஸ்ட் டைம் ஏமாறும் போது அந்த சைடு பார்க்குறாரு ஒரு பெரியவர் நடந்து வராரு அப்போ அவர்கிட்ட போய் கேட்கும் போது என் பையனை பார்த்தீங்களா ஏதாவது கிட்ட ஒரு யாரோ குட்டி பையன் இங்கே வந்துருக்கிறேனா யாராவது பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களான்னு அவர்கிட்ட எவ்வளவோ கேட்குறாரு அவர் ஒரு பதில் கூட சொல்லாம ஒரு ஸ்டாச்சு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியே நடந்து போறார் எனக்கே உடம்பெல்லாம் சிலிக்குது அவ்வளோ பயமா இருக்குது சொல்லும் போது ஸோ அது அவங்க வாழ்ந்தவங்களுக்கு எவ்வளோ பயமா இருந்து நினைச்சு பாருங்க ஸோ அதை பத்தில சொல்ல வேணாம் ஸோ இப்ப கேட்கறாங்க அந்த பெரியவர் நடந்து போறாரு நடந்து போன பின்னாடி கொஞ்ச தூரம் கழிச்சுட்டு திருப்பி பார்த்து சிரிச்சுட்டு அப்படியே மறைஞ்சிடுறாரு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி பயம் ஏற ஏற அந்த சைடு போலீஸும் போலீஸ் மேனும் அவங்க மாமா வந்து தேடிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பாடி கிடைச்சு அந்த பாடி தான் விக்டரோட பாடி அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த நேரம் பார்த்து விக்டரோட தாய் மாமா வந்துடுறாரு அப்ப அவரை விக்டரை ரொம்ப நேரம் மழை பெஞ்சதுனால விக்டரோட பாடி ரொம்ப கூலிங்காக இருந்திருக்குது அதனால விக்டரை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமாவை கூட்டு போனாங்க ஸோ அதே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா விக்டரோட அப்பா விக்டரோட அப்பா வந்து தேடிக்கிட்டு போகிறாரு அவங்க தூரத்தில் டேடி அதாவது அவங்க பையன் கூப்பிடுற மாதிரி டேடி டேடின்னு கூப்பிடுறாங்க ஸோ அது நம்ம பையன் தான் இருக்கும் கன்ஃபார்மாக நம்ம பையன் தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போகிறாரு போட உடனே சந்தோஷத்தில் தம்பி கிடச்சியாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டி பிடிக்கிறாரு கட்டி பிடிக்கும் போது கரெக்டாக கை விழுந்து மாட்டேங்க அதாவது அவங்க பையன் மறைச்சி போயிருக்காரு ஸோ திரும்பி பார்க்கும்போது அவங்க சிரிச்சுட்டு மறைஞ்சு போன பெரியவர் நிற்கிறாரு அவர் அப்படியே நாக்கு தள்ளி ஒரு மாதிரி நிற்கிறாரு இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே பயம் ஏறிடுச்சு ஸோ அவர் இங்கே என்னமோ நடக்குது அதாவது தப்பாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஓடி கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு எனக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கு கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓடுறாரு அங்கே அங்கேருந்து வர ஒரு பெரிய அலை இவரை வந்து இழ் இழுத்துட்டு போயிடுது அந்த அலையில் அவரை நீந்தி கஷ்டப்பட்டு வெளியே வந்துடுறாரு வெளியே வந்து கடைசியில் பார்த்தா அந்த ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் படுத்துட்டு இருக்கிறார் பக்கத்துலேயே இன்னொரு பெரியவரை படுத்துட்டு இருக்கிறாரு அவரை பார்த்தீங்கன்னா நாக்கை தள்ளி காலெல்லாம் உடஞ்சி ஒரு மாதிரி இருக்கிறாரு எழுந்திரிச்சு ஓடுறாரு ஓடின உடனே அந்த நாக்கு தள்ளின போனால் எழுந்திரிச்சு நின்று எனக்கு உன் நாக்கு கொடுத்துரு எனக்கு உன் நாக்கு கொடுத்துரு எனக்கு உன் நாக்கு கொடுத்துரு அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே வருது அவரும் ஓடுறாரு ஓடுறாரு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற சுற்றி எல்லா போனவங்களும் வந்து நிற்கிது அங்கே இருக்கிற போலீஸும் அவங்க மாமாவோ பையன் கிடச்சிட்டான் வந்துரு பையன் கிடச்சிட்டான் வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வராங்க இவர் இங்கேருந்து ஓடுறாரு அவர் அவங்க அங்கேருந்து ஓடி வராங்க கடைசியில் ஒரு பெரிய அலை வந்து இழுத்துட்டு போயிடுச்சு அவரை ஸோ இழுத்துட்டு போயிட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா அவரும் அதே மாதிரி நாக்கு தள்ளி ஸோ அவங்க பையனை தேடி போனவர் அவரும் இறந்துட்டாரு அவங்க பையனும் இறந்துட்டாரு ஸோ என்னடா நீ தொடர்ந்து எல்லாம் மிஸ்ட்ரி வீடியோவே பண்ணிட்டு வர அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா எனக்கு மிஸ்ட்ரிஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் ஸோ நான் ஏன் மிஸ்ட்ரி வீடியோஸை பண்ணுறேன்னா எனக்கு மிஸ்ட்ரிஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கடைசியில் அவங்க பையனை தேடி போய் அவங்க பையனும் இறந்து அவங்களும் இறந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியான பீச் அப்படின்னு டுமாஸ் பீச்சை ஸோ அந்த டுமாஸ் பீச் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் நான் என்னோட அனுபவத்தில் நான் படித்த அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஆறு மணிக்கு மேலே அது கூட வேணாம் ஒரு ஏழு ஏழு மணிக்கு மேலே நீங்கள் யாரும் அங்கே போக வேணாம் தேவையே இல்லை ஏன்னா உங்கள் உயிர் உங்களுக்கு முக்கியம் எனக்கு முக்கியம் ஏன்னா நீங்களாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறது கேட்பீங்களா மாட்டிங்களான்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ Thank you for watching this video. Please subscribe and click the bell button. Please comment in the comments.